Okay. I'm here. Finish the address. So um, everybody is welcome to call uh, me and contact me here on YouTube. Uh, you will find my uh, email, or you can do uh, go on my website, which is uh, uh, still being worked upon. Um, www. Gamaron. EU Europe. Gamaron is J A M A R O N. Gamaron uh, Europe. Okay, so and then you can take part in this program of um, you know power, harmony, symmetry, coordination, spirituality, and uh, philosophical life counseling and longevity and uh, uh, when it uh, works in the way I imagine this also uh, travel travel with these all components to scenic places and actually history lectures about history uh, always related to what we are looking for is the harmony of body and soul uh, above all, I am looking for uh, um, sponsorship of people, individuals who would be, you know, um, happy to start a project like this, you know, which could uh, combine it all together. Okay. So, have a nice day, and uh, ich schließe ab also auch das hier mit dem Wunsch die sich ähm, Individuen finden, die sowas äh, gut finden, auch für die Zukunft Europas. Vor allem, weil ich denke, das, ist mein, das werde ich nicht mich als die Zukunft Europas bezeichnen, aber ich denke schon, dass, die, äh, dass das Umschwenken, diese ganzen äh, Fitnesswelle in die äh, Richtung äh, Lebensbeerung, griechische Tradition, ähm, Sinnlichkeit äh, in diese griechische Welt schon hier äh, angebahnt ist und dass wir das sehen in diesen Wellness-Hotels und in diesen Tempeln der Sinnlichkeit und äh, Schönheit. Äh, nun hat der Professor Isa auch mir immer gesagt, äh, wenn du wissen willst, was in der Gesellschaft nicht funktioniert, dann schau dir die Bestsellerliste an. Also äh, diese große Popularität und diese große Angebot an der äh, Sinnlichkeit des Körpers, und an Genuss, äh, und Fitness, Wellness, spricht äh, auch eine andere Sprache. Das heißt, äh, das ist eigentlich ein großer Defizit ist in dem äh, im Alltag. Ja. Und wir delegieren das dann in, äh, in, in, in Hotels und in Zentren, äh, anstatt äh, zu sagen, okay, warum das nicht im Alltag zu integrieren? Also, das Zentrum, äh, wie ich mir vorstelle, sollte verbunden sein mit, mit vor allem draußen leben und auch äh, mit einer Art Pädagogik und einer Art Erlebnispädagogik, eine Art vielleicht auch biologische Selbstversorgung und Landwirtschaft ne? und äh, eine Art äh, Kultort im Sinne der Kreativität, ja, also dass man da nicht hinkommt und sich mit Schokolade beschmieren lässt und seine Füße werden ähm, massiert, das ist natürlich ja berechtigt in einer Gesellschaft, wo ein großer Berührungsmangel äh, äh, herrscht ja, und Einsamkeit. Das ist natürlich eine äh, Therapie, natürlich das ist eine Therapie und die hat völlig ihre Berechtigung, bevor man da herumläuft und neurotisch wird, äh, dann soll man also diese Schokolade sich einreiben lassen und seine Füße massieren lassen. Aber es gibt unter uns solche, äh, die äh, etwas mehr wollen und das heißt dann auch äh, präventiv erarbeiten an sich, dass man gesellschaftliche Kreise äh, Abläufe und Tauschen und was auch immer äh, dann irgendwann anbahnen kann, wo diese, diese, diese ganze äh, authentische und erfüllte Leben möglich ist, 
auf allen Ebenen, also politische, äh, politische ist auch nicht, authentische und erfüllte und äh, immer neu kreative Familie, Arbeitsstelle, Freundschaft, Gesellschaft äh, und Ökologie und Politik oh, und jetzt Universum und Galaxis und so weiter. Nein, so weit zeigen wir das nicht. Wenn auch die philosophischen Ansätze, äh, die ich schätze, äh, doch äh, systematisch aufgebaut sind und das bedeutet, wenn einmal äh, das Problem äh, des Lebens und des Leibes und der Seele äh, und des Geistes äh, richtig verstanden wird, was natürlich die Aufgabe der Erkenntnistheorie ist, ne? und wenn das die richtige Frucht trägt in Einzelindividuen, dann ist natürlich eine logische Tendenz, das zu verbreiten auf immer weitere Kreise äh, des gesellschaftlichen und persönlichen äh, Geschehens. Ja. Also, in diesem Sinne suche ich äh, auch äh, Individuen, die das für sich als auch eine Lust empfinden, so an sich zu arbeiten, also im Bereich der Körperlichkeit, seelische Kreativität, Harmonie, Symmetrie, das alles, also bei mir, wie ich sagte, die Besonderheit ist bei mir, wie ich das in den Körper, in den Leib äh, bringen will, so dass das wie bei Nietzsche gesagt wird, äh, der, was ist der Geist? Geist ist etwas Kleines, Angehängtes am großen Leib. Der große Leib, die Physiologie, die bestimmt, das war bei Nietzsche bestimmend, ja und dass er sozusagen seine Moral zum Beispiel, die, die, wie er sie die Herrenmoral genannt hatte, die auch negative Komponenten hat, weil er da zu so sehr den, den heroischen Aktionismus betont hat und die weibliche passive Komponente des, des, der Hingabe an die elementaren Kräfte hat er ein bisschen vernachlässigt, ja. So dass ähm, da äh, müssen wir auch Korrektur bringen mit Ludwig Klages und seine berechtigten Kritik von Nietzsche ja, in diesem schönen Buch äh, Errungenschaften, psychologische Errungenschaften Nietzsches. Aber worin er recht hatte, ist, dass Moral und irgendwelche, die wirksam sein so also äh, ethische Regeln, äh, nach denen wir leben, die eigentlich im Blut eingraviert sein müssen, ja. so dass ein äh, richtiger Adliger, sagen wir, ein, ein, ein Mensch von adliger Gesinnung, ja, nicht unbedingt von adliger Abstammung, wenn auch nie so sicher das betonen würde, was ich auch sagte, dass der, 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 der lange, äh, lange Wachstum, die, das lange Wachstum der Generationen, ja, die notwendig ist, um äh, Individuen am Ende äh, diese schöpferischen äh, äh, Pyramide zu haben, die wirklich, aber wirklich, ohne äh, wenn und aber eine Qualität haben, weil sie in, sich, sich, in ihnen sich das kapitalisiert hat, potenziert hat, was der ganze Geschlecht äh, äh, gesammelt hat. Na ja, nur, jetzt ist natürlich äh, die Frage dann, äh, äh, bin ich auch einer von solchen, dass ich mir erlaube, sowas zu unterrichten oder so zu haben? Ich glaube, in gewissem Sinne schon, ja, wenn auch ich äh, durch die geschichtliche Umwelt zu Europas nach dem Zweiten Weltkrieg äh, aus der Bahn geworfen bin, nee, ich komme mutesseits von einem äh, relativ äh, gebildeten und älteren Geschlecht. Äh, der Name war Engeltaler, das Tal der Engel. In, äh, und in der Tat, äh, der Großvater war Notar. Es gab da äh, Verbindungen äh, noch äh, kürzlich zu äh, Österreich, zu Wienerhof. Und äh, es gab, also die sprachen auch Deutsch und da gab es eben Rechtsanwälte 
und äh, Juristen und äh, Notare und äh, auch Künstler schon. Und gerade in den letzten Generationen kam es zu solchen verfeinerten äh, Erscheinungen.